तो ए बीटॉक के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस एपिसोड में मैं आपको हमेशा की तरह ही इंडियन फुटबॉल और आईएसएल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट और नया अपडेट देने वाला हूं तो पहला अपडेट निकल के आ रहा है कि नॉर्थ यूनाइटेड एफ का नेक्स्ट हेड कोच बन सकता है फॉर्मर ईस्ट बेंगोल का हेड कोच अलेजेंद्रो मेनालेज गार्सिया तो अभी फिलहाल नॉर्थ यूनाइटेड एफ का जो हेड कोच है रॉबर्ट जैन ने उनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है इस सीजन में और उसके ही चलते उनको सेक करने वाला है नॉर्थ यूनाइटेड एफ सी ऐसा अपडेट निकल के आया है और नेक्स्ट हेड कोच बन सकता है अलेजेंद्रो जो कि ईस्ट बंगाल का हेड कोच था और उनको सैक कर दिया था ईस्ट बंगाल ने तो ये कनेक्शन कहाँ से हो रहा है मैं आपको एकदम क्लियर करके बता देता हूँ तो अभी फिलहाल ईस्ट बंगाल का जो मेन स्पॉन्सर है वो है क्वेस और क्वेस उनको छोड़ने वाला है आपको अपडेट मिल गया होगा और क्वेस नेक्स्ट बन सकता है नॉर्थ यूनाइटेड एफ का स्पॉन्सर नॉर्थ यूनाइटेड एफ के पास अभी फेडरल बैंक मौजूद है लेकिन उनके साथ डील खत्म होने को वाला है नेक्स्ट सीजन के लिए और उसके बाद क्वेस नॉर्थ यूनाइटेड एफ की टीम को स्पॉन्सर करेगा और अगर यहाँ पर डील पक्का हो जाता है स्पॉन्सर कर देता है नॉर्थ यूनाइटेड एफ को कोएस तो कोएस यहाँ पर हेड कोच बनाने वाला है अलेजेंद्रो मेलानदेज गार्सिया को ही ऐसा बात एकदम क्लियर है क्योंकि ईस्ट बंगाल में रहते हुए कोएस और अलेजेंद्रो के बीच एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन बन चुका है और उस कनेक्शन के चलते ही यहाँ पर नॉर्थ यूनाइटेड एफ का नेक्स्ट हेड कोच बन सकता है अलेजेंद्रो मेनालदेज गार्सिया स्पेन से बिलोंग करते हैं आप लोग जानती होंगे दो साल ईस्ट बंगाल में था और ईस्ट बंगाल का जो परफॉर्मेंस था वो भी देखने लायक था इनके अंडर लेकिन कुछ मैचों के खराब परफॉर्मेंस के चलते उनको सैक कर दिया गया था और हम उम्मीद करते हैं कि नॉर्थ यूनाइटेड एफ टीम में अगर वो आए तो थोड़ा बहुत कॉन्सिस्टेंसी इनके ऊपर दिखा है नॉर्थ यूनाइटेड एफ का मैनेजमेंट जो कि उनके लिए ही अच्छा होगा नेक्स्ट अपडेट आ रहा है एटी के डिफेंडर ऑगस्ट गार्सिया को लेकर तो आप लोग देख सकते हो कि लास्ट मैच पे ऑगस्ट गार्सिया नहीं था ओडिशा एफ के खिलाफ एटी ने जबरदस्त जीत हासिल किया था और उस जीत को पूरी तरीके से डेडिकेट कर दिया था एटी की टीम ने ऑगस्ट गार्सिया को तो मामला क्या है मैं आपको बता देता हूँ तो फिलहाल अगस्त गर्सिया के फैमिली में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है बहुत ही ख़राब सिचुएशन से अगस्त गर्सिया अभी गुजर रहा है और इसीलिए उनको अपना घर वापस जाना पड़ा स्पेन में अभी वो मौजूद थे और उसके ही चलते दोस्तों अगस्त गर्सिया को पूरी तरीके से एकदम डेडिकेट कर दिया था उस जीत को अब ऐसा कहा जा रहा है कि अगस्त गर्सिया कम भी नहीं करेगा इंडिया क्योंकि उनका हालत बहुत ही ख़राब है उनका फैमिली सिचुएसन बिल्कुल ही ठीक नहीं है और उसके ही चलते शायद वो रूल आउट भी हो सकता है आई सीजन सिक्स से लेकिन इसके बारे में कुछ भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है और जब भी कुछ आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा हमने सिर्फ इनको फॉलो किया है और उसके बाद सोशल मीडिया से ही इस चीज़ को पता लगाया है अब यहाँ पर बात यह होगा कि उनके जगह किसको मौका दिया जाएगा दो खिलाड़ी अभी बैठा है बाहर जॉन जॉनसन और मैक्यूज मैक्यूज भी पूरी तरीके से फिट हो चुका है और जॉन जॉनसन तो प्रैक्टिस कर रहा है टीम के साथ मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था तो यहाँ पर इन दोनों खिलाड़ी में से एक को मौका मिल सकता है मुझे लग रहा है कि जॉन जॉनसन को मौका देना चाहिए वो बहुत ही मेहनत कर रहा है टीम के साथ और मैक्यूज इंडिया में भी नहीं था कुछ दिन और अभी तक हमें ये भी नहीं पता चल रहा है कि मैक्यूज कितना ज़्यादा मैच फिट है वो मैच खेल पाएगा नहीं पाएगा उनका प्रैक्टिस भी हमें नहीं दिख रहा है लेकिन जॉन जॉनसन तो प्रैक्टिस कर रहा है टीम के साथ तो इसको ही देखते हुए मैं आपको कह रहा हूँ कि जॉन जॉनसन का चांस ज़्यादा है रजिस्टर होने के लिए और आगे चलकर इसके बारे में अगर कुछ भी अपडेट निकल के आता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा आपका क्या राय है इस बारे में कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिए नेक्स्ट अपडेट आ रहा है हीरो ऑफ द मंथ को लेकर तो जनवरी का हीरो ऑफ द मंथ घोषणा किया गया है वाल्किस को चेन्नई एफ का स्ट्राइकर वाल्किस बन चुका है जनवरी महीने के लिए हीरो ऑफ द मंथ आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि उनको अवार्ड भी मिल चुका है नेक्स्ट अपडेट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही वाइटल अपडेट है ध्यान से सुनिए चेन्नई सिटी एफ और चेन्नई एफ चेन्नई सिटी एफ जो आई लीग में खेलता है आई लीग का चैंपियन भी रह चुका है 2018 में उसके बाद चेन्नई एफ जो कि आई का दो बार चैंपियन बन चुका है ये दोनों अब मार्च होने जा रहा है और मार्च होकर नेक्स्ट सीजन से आई में खेल सकता है ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है हमें ऐसा पता चल रहा है तो मामला कुछ इस तरह का है कि आई लीग का क्लब चेन्नई सिटी एफ का जो ओनर है वो चेन्नई एफ का आधे से ज़्यादा यानी कि मेजोरिटी स्टॉक खरीदने वाला है और दोनों टीम मिलकर एक टीम बनाकर जैसा कि एटी कर मोहन बगन करने जा रहा है उस तरह का ही कुछ सिचुएशन इनके पास है तो चेन्नई सिटी एफ का जो ओनर है वो चेन्नई एफ के मेजोरिटी स्टॉक खरीदने वाला है और एक टीम गठन करके आई में खेलेगा तो अभी चेन्नई सिटी एफ का ज़्यादातर स्टॉक मौजूद है रोहित रमेश एंड फैमिली के पास और एफ सी के पास तो ये दोनों ही अब चेन्नई एफ को खरीद लेगा चेन्नई एफ के स्टॉक अपने नाम कर लेगा और चे
तो क्लब होगा अहमदाबाद से यानी कि गुजरात से गुजरात एफ नाम हो सकता है अगर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है तो शायद गुजरात एफ भी नाम हो सकता है लेकिन इनका बेस रहेगा अहमदाबाद अहमदाबाद का जो न्यू ग्राउंड है फुटबॉल ग्राउंड आपको पता है कि बहुत ही शानदार फुटबॉल ग्राउंड है वही उनका होम ग्राउंड होगा ऐसा हमें पता चल रहा है तो गुजरात एफ नाम का एक नया टीम आ सकता है एक और नया टीम हमें देखने को मिल सकता है आई के नेक्स्ट सीजन में तो दूसरी तरफ चेन्नई सिटी एफ और चेन्नई एफ एक होकर एक टीम बनाएगा और अभिषेक बच्चन फिता धनी एक और क्लब तैयार करके आई में डालेगा जो कि गुजरात से बिलोंग करेगा तो आगे चलकर इस चीज़ के बारे में इस मामले के बारे में अगर कुछ भी नया अपडेट निकल के आता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा लेकिन अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया वो हमें रिमोर्स से पता चल रहा है अभी तक ऑफिशियल कुछ अपडेट नहीं है फिर भी कुछ तो चल रहा है इन सभी चीज़ों में नेक्स्ट जो अपडेट है वो भी दोस्तों एक शानदार अपडेट है आई लीग का क्लब चर्चिल ब्रदर्स एस सी आई सी एल में नेक्स्ट सीजन पार्टिसिपेट कर सकता है आपको पता है मार्गोआ गोबेस क्लब है चर्चिल ब्रदर्स और दोस्तों ये क्लब अभी विदेशी क्लब और विदेशी स्पॉन्सर के साथ बात चला रहा है अगर कोई इनके साथ टाई अप कर लेता है तो आई के नेक्स्ट सीजन से चर्चिल ब्रदर्स भी आपको नजर आएगा तो आप लोग देख सकते हो कि जब से आई को टॉप टेन लीग घोषणा किया गया है इंडिया का उसके बाद हर क्लब आई में पार्टिसिपेट करने के लिए सोच रहा है पहले तो ए टी मोहन बागन ऑफिशियल हो गया है उसके बाद चेन्नई सिटी एफ सी चेन्नई एफ भी आने वाला है अब चर्चिल ब्रदर्स कोशिश कर रहा है ईस्ट बंगाल को भी अगर स्पॉन्सर से मिल जाता है तो वो भी आ जाएगा तो आई का नेक्स्ट सीजन बहुत ही धमाकेदार बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है अभी से ही हमें पता चल रहा है आप लोगों के क्या सोच है इस चीज़ के बारे में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए और वीडियो खत्म करने से पहले छोटा सा मैं आपको दे देता हूं अभी अभी मुझे पता चला है कि अगस्त गार्सिया पूरी तरीके से रोल्ड आउट हो चुका है आईएसएल सीजन सिक्स से और उनके जगह ए टीके ने रजिस्टर कर लिया है जॉन जॉनसन को हाँ एकदम पक्का न्यूज है ऑफिशियल न्यूज है अगस्त गार्सिया पूरी तरीके से रोल्ड आउट हो चुका है इस सीजन से और उनके जगह जॉन जॉनसन खेलने वाला है तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही आपको बहुत बहुत शुक्रिया टेक्निकल के इस वीडियो को देखने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता चले और आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं अपलोड करूँ